25 najčešćih svakodnevnih izraza sa go na engleskom jeziku. Grupisali smo naše izraze u više grupa. U prvu grupu spadaju idiomi sa go. Go bananas. Kada čujete go bananas, na što pomislite? Go znači ići, dok bananas znači banane. Dakle, ići banane. Ne, go bananas zapravo znači da je nešto ludo, luda situacija, a može da bude i luda osoba, u smislu da je situacija ili osoba zapravo da su oni šašavi. Dakle, da je šašava osoba. Ili, na primjer, nađete se u situaciji da morate nešto da isprobate prvi put, zašto ste prije smatrali da nije baš u vašoj zoni konfora, ali ipak odlučite da ćete to uraditi i kažete This is bananas, but I'll do it. Ovo je totalno ludo, ali ćete to ipak učiniti. Dakle, kada čujete This is bananas, to znači da je nešto ludo. Ovo je ludo. Međutim, u pozitivnom smislu. Više je u pozitivnom smislu nego u negativnom. Dakle, go bananas. Pod 2. Go out of your way. Go out of your way. Kada prevedemo bukvalno, to znači ići izvan svoga puta. Ali to nema smisla, zbog toga je idiom. Go out of your way ili go out of one's way znači totalno se iskroz potruditi za nekoga ili za nešto. Dakle, u potpunosti se posvetiti tome i potruditi se da se nešto učini. Naprimjer, I went out of my way to help you. Went zbog toga što je prošlo vrijeme i to je prošli oblik glagola go. I went out of my way to help you. To znači, učinila sam sve kako bih ti pomogla. Dakle, bukvalno sve potrudila se do maksimuma. Go out of your way znači potruditi se, ali u najkrajnijim granicama toga. Znači, učiniti sve kako bi se nekome pomoglo ili nešto uradilo. Pod 3. Go haywire. Da li ste ikada čuli za go haywire? Ovaj izraz se zapravo odnosi na mobilne telefone, kompjutere, monitore, tastature, televizije itd. kada se ponašaju čudno. Naprimjer, ja sam imala slučaj sa svojom tastaturom. Ona je odlučila da će otvoriti sve jedan program na mome računaru i to je bila scena kao iz filma. Dakle, svi programi odjednom su se počeli otvarati, kao na primjer kada u filmu vidite da je virus zavladao i da se otvaraju razni programi, to se meni desilo. I tada u tom slučaju sam mogla da kažem da mi je tastatura, odnosno my keyboard went haywire. Tastatura mi je poludila. Ali u ovom slučaju imamo primjer my phone is going haywire. Telefon mi je poludio. Dakle, go haywire znači poluditi. Pod četiri. Go overboard. Overboard zapravo znači da nešto ili neko pada s broda u more, dakle preko one ograde, dakle padaju u more. Međutim, kada vidimo go overboard i najčešće se u ovom smislu upotrebljava, Go overboard kada neko pretjeruje. Naprimjer, she is going overboard. Ona pretjeruje. Dakle, go overboard znači pretjerivati. Pod pet. Go for it. Kada neko kaže go for it, oni zapravo žele da to pokušate o čemu pričate. Naprimjer, I think you should go for it. Mislim da bi trebalo da pokušaš. Dakle, učini nešto i pokušaj to što si naumila da činiš. Ili što si naumio da činiš. Dakle, go for it. Pokušaj. Izrazi sa go na engleskom jeziku. 
Ovo se odnosi na izraze u kojima imamo samo go, bez bilo kakvih dodatnih prijedloga. Pod šest. Go online. Go online zapravo znači ići na internet, odnosno da li je to preko telefona ili preko kompjutera, laptopa, svejedno je. Znači, I am going online. Odoh na internet. Go online znači ići na internet. Pod sedam. Go straight. Go straight znači ići pravo ili ravno. I think we should go straight. Mislim da bi trebalo da idemo pravo. Dakle, go straight znači ići ravno ili pravo. Pod osam. Go forward. Go forward znači ići naprijed s nečim ili nastaviti nešto. I think you should go forward with your life. Mislim da bi trebalo da ideš naprijed sa svojim životom. Dakle, go forward, ići naprijed. Pod devet, go back. Go back znači ići nazad ili vratiti se. Never go back. Nikada se ne vraćaj nazad. Dakle, go back, vratiti se nazad. Pod deset, go shopping. Ići u kupovinu. We are going shopping. Idemo u kupovinu. Dakle, go shopping znači ići u kupovinu. Dakle, sljedeći izrazi su izrazi sa go for na engleskom jeziku. Dakle, go je glagol, a for je preposition, prepozicija, odnosno prijedlog. Pod jedanaest. Go for a ride. Go for a ride znači provozati se. Let's go for a ride. Hajmo se provozati. Go for a ride, provozati se. Pod dvanaest. Go for a nap. Odnosi se na spavanje, odnosno onaj mali prekid koji mi volimo da napravimo po danu, da malo odspavamo, da se odmorimo. Dakle, tu je drijemka. I am going for a nap. Odoh malo odspavati. Dakle, go for a nap. Odspavati. Pod 13. Go for a drink. Ići na piće. Let's go for a drink. Hajmo na piće. Dakle, go for a drink znači ići na piće. Pod četrnaest, go for a walk. Go for a walk znači ići u šetnju. Let's go for a walk. Hajmo u šetnju. Dakle, go for a walk znači ići u šetnju. Izrazi sa go to na engleskom jeziku. Pod petnaest. Go to school. Ići u školu. You have to go to school. Moraš ići u školu. Dakle, go to school znači ići u školu. Pod šestnaest. Go to work. Dakle, go to work znači ići na posao. Do you go to work? Da li ideš na posao? Dakle, možemo i pitanje da postavimo. Do you go to work? Da li ideš na posao? Go to work znači ići na posao. Pod sedamnaest. Go to London. Ići u London ili u bilo koji drugi grad ili državu. Dakle, uvijek ide go to i onda to mjesto. We are going to London. 
idemo u London. Dakle, go to London, ići u London, ali upamtite, može i biti go to, na primjer, go to Ireland, ići u Irsku i tako dalje. Dakle, mogu da budu i države, ali i gradovi kada je u pitanju go to. Pod 18. Go to the hospital. We need to go to the hospital. Dakle, go to the hospital zapravo znači ići u bolnicu. A we need to go to the hospital znači moramo ići u bolnicu. Izrazi sa go on na engleskom jeziku. Pod 19. Go on holiday. Go on holiday ili vacation. Isto je ići na odmor. I am going on holiday. Idem na odmor. Dakle, go on holiday, ići na odmor. Pod 20. Go on a trip. Go on a trip znači ići na putovanje. We went on a trip last week. Prošle sedmice smo išli na putovanje. Dakle, went je prošli oblik glagola go. We went on a trip last week. Go on a trip znači ići na putovanje. 21. Go on foot. Go on foot znači ići pješke. We are going on foot. Idemo pješke. Dakle, kada čujete go on foot, to znači ići pješke. Izrazi sa go to the na engleskom jeziku. 22. Go to the park. Ići u park. Go to the i onda imenujemo mjesto. U ovom slučaju izabrali smo park. We are going to the park. Idemo u park. Dakle, go to the u mjesto park može da bude bilo šta. Ali mi smo izabrali ovaj termin. Dakle, go to the park znači ići u park. 23. Go to the store. Dakle, kao što smo rekli, u mjesto park može da bude bilo koji drugi termin koji imenuje mjesto. Naprimjer, go to the store znači ići u prodavnicu. I am going to the store today. Danas idem u prodavnicu. Dakle, I am going to the store today. Go to the store znači ići u prodavnicu. 24. Go to the dentist. Go to the dentist znači ići zubaru. Međutim, možemo da kažemo i go to the dentists. Go to the dentists. You need to go to the dentist. Moraš ići ko zubara. Dakle, go to the dentist. Ići kod zubara. I po 25. Go to the bank. Ići u banku. I am going to the bank right now. Odmah idem u banku. Dakle, go to the bank znači ići u banku. I to bi bilo to. Nemojte zaboraviti da nas preporučite vašim prijateljima, da kliknete na crveno dugme subscribe kao i na malo zvono pored toga kako biste dobijali obavještenja o svim našim novim objavama. Hvala!